Nos vamos ahora hasta Venezuela. Ese país publicó el segundo video de los jóvenes Loren Gómez Alé y Gabriel Valles, donde siguen revelando los planes terroristas que iban a ejecutar en el mes de octubre en Táchira, frontera con Colombia. El informe con Madeleine García. Llevan 24 horas para que lo entreguen. La detención de Loren Gómez Salet y Gabriel Valles en Colombia reveló el plan terrorista que iba a ser ejecutado en octubre de este año en San Cristóbal, Estado Táchira. Se quieren dar unos golpes de duro. Con C. C y el número. ¿Entiendes? Sí, sí. En, en cuatro puntos, más. ¿Y infraestructura cuál es? ¿La misma vaina? ¿Almacenes? ¿Puentes? Sí. carro una, una, asegura, una aseguradora, un estacionamiento de, donde están gándolas con las que pasa la gasolina, eh, uno que es emblemático, que es por una sede política que es la Gober, eh, y un banco. ¿Pero banco del gobierno? Entonces, sí, sí. Ok, ok. Entonces... Ah, ¿Todo el mundo y todo está cerca de la frontera? No, en San Cristóbal. Todo eso es San Cristóbal. Según investigaciones de los cuerpos de inteligencia venezolana, detrás de estos jóvenes estaba la asesoría del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Entre las líneas estratégicas que Uribe le planteó al grupo de Lorenz Alley, lo que llaman ellos Operación Libertad, era crear grupos en Centroamérica y Suramérica, en todos los países, de la misma naturaleza ¿no? y con los mismos fines. Porque no solamente es la revolución bolivariana en Venezuela, es la revolución en Bolivia, es la revolución en Ecuador, es la revolución en Argentina, es todos esos movimientos sociales que, que han ido asumiendo posiciones eh, de protagonismo político en el continente. ¿no? Contra todo eso se opone sin duda alguna eh, estos grupos de la extrema derecha que ya más allá del fascismo rayan en el terrorismo. ¿no? En cuestión de hora. Los jefes de la red terrorista estaban seguros que de ganar la presidencia de Colombia, Oscar Iván Zuluaga, el candidato de Uribe, tendrían más respaldo. Eso jugar se iba a hacer antes de las elecciones de San Cristóbal. Okay, okay. Yo te he hecho más o menos, pero yo la tengo achantada, yo la tengo achantada, achantada. Porque yo quiero esperar que pase las elecciones, porque no es lo mismo tirarse ese juego con Zuluaga que tirarse ese juego estando santo, ¿me entiendes? Lorenzale confirmó que todo lo que ocurrió en Táchira fue planificado. Está pasando aquí en la frontera, no es accidental. Seguro. Hoy estuvo, hermano, aquí se está calentando. Fíjate que hoy se están contra la frontera. Los pipinas están rebotados. El plan incluía asesinatos a líderes comunales. Pero si tú le mandas, por ejemplo, que es uno de los que le coordina, que es el jefe de, de, de los gatilleros del gobierno aquí en San Cristóbal, usted se baja ese man, hermano, y los tipos pierdan. Yo tampoco es darle a que los tipos capitalicen. Hay que darle a los tipos pao, a sus malandros. Que tú le das a los malandros y los demás se pidan y se Limpieza social, compadre. Yo violaron mi derecho humano y mi derecho a la, a la vida. Las investigaciones continúan y también seguirán revelándose videos para detener las acciones terroristas. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela.